ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മീഡോട്ട് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചേന കൃഷിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണിലും ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഭീതിയുമായിട്ട് കഴിയുന്ന സമയമാണ് ഈ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം നമ്മൾ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് കൈയും മുഖവും നന്നായി സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടെ കുടിക്കുക ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് മലിനീകരണങ്ങൾ ഒഴിവായി ശുദ്ധവായു ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ഉതകുന്ന ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്രകളും മറ്റു തിരക്കുകളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ സമയത്ത് ഫലപ്രദമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും വീട്ടിൽ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാനും അത് കൂടുതൽ ഊർജിതപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുക ഇപ്പൊ ചേനകൃഷി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒട്ടേറെ പോഷകങ്ങളുടെ കലവറയാണല്ലോ ചേന എത്ര സ്ഥലപരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിലും അല്പം ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മട്ടുപ്പാവിലോ ബാൽക്കണിയിലോ ഗോവണിയുടെ അടിയിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേന വിളയിക്കാം ഗ്രോ ബാഗിലും ചാക്കിലും നിലത്തുമൊക്കെ ചേന നടന്ന രീതിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ദയവായിട്ട് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ചേന നട്ടാ ചേതയില്ലെന്നാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് അധികം പരിചരണം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചേന നട്ടാൽ നമുക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടാറുണ്ട് ചേന സാധാരണ പറമ്പിൽ നിലത്ത് തടം വെട്ടിയാണ് നടാറുള്ളത് അപ്പൊ സാധാരണ നടുമ്പോഴ് നിലത്ത് കുഴിയെടുത്ത് വളങ്ങളും കരിയിലയും പൊതയൊക്കെ ഇട്ട് ചേന പൂള് വെട്ടി നടാറാണ് പതിവ് ദിവസവും നനയോ പരിചരണോ വേണ്ട എന്നതാണ് ചേന കൃഷിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം അതുപോലെ സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിലും ചേന നന്നായി വിളവ് തരും കുമ്പത്തി ചേന നട്ടാല് കുടം പോലെ എന്നാണ് ചൊല്ല് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളാണ് ചേന കൃഷി ആരംഭിക്കാൻ പറ്റിയത് എന്നാൽ ചാക്കിലോ ഗ്രോ ബാഗിലോ നടുകയാണെങ്കിൽ ജലസേചന സൗകര്യം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും ചേന നടാം എട്ടൊമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിളവെടുക്കുകയും ആവാം ആദ്യമായിട്ട് നടാനുള്ള വിത്ത് ചേന തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെയും നോക്കാം ചേന ഏകദേശം അര കിലോ മുതൽ ഒരു കിലോ വരെ ഭാരം വരുന്ന കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ശേഷം വേണം നടാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കഷ്ണത്തിനും മുള വരുന്ന ഭാഗം വരുന്ന തരത്തിൽ മുറിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അധികം തൂക്കം ഇല്ലാത്ത കുട്ടി ചേനകൾ നടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതാകുമ്പോൾ മുറിക്കേണ്ടതില്ല വിത്ത് ചേന ചാണകപ്പാൽ മുക്കിയാണ് നടേണ്ടത് അതിൽ കുറച്ച് സ്യൂഡോമോണസ് കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിമാവിരയുടെ ശല്യവും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും പച്ചക്കറി കടയിൽ നിന്ന് ചേന വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് പുഴുകുത്തും കേടും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചേന നോക്കിയിട്ട് വിത്ത് ചേനയായിട്ട് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ വിത്ത് ചേന ചാണകപ്പാൽ മുക്കിയാണ് നടേണ്ടത് അതിൽ സ്യൂഡോമോണസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിമാവിരയുടെ ഒക്കെ പോലുള്ള ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ചാണകപ്പാൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചാണക പച്ച ചാണകം നമ്മൾ കലക്കിയിട്ട് ചാണകപ്പാൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് സ്യൂഡോമോണസ് കൂടെ ചേർക്കുക മുപ്പത് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് ചേർത്തിളക്കിയ ഈ ചാണകപ്പാലിലാണ് നമ്മൾ വിത്ത് ചേന മുക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഈ തടജീയൽ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ മാറാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചേന വിത്തുകൾ മുക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം തണലിൽ ഉണക്കിയ ശേഷം വേണം നടാൻ ഈ ചാണകപ്പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആകാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കൊഴുപ്പോടെ കട്ടിയോട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പാലെന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ അത് നിൽക്കണം അങ്ങനെയുള്ളതിനകത്ത് വേണം നമുക്ക് മുക്കിയെടുക്കാൻ ഇത് ഞാൻ തണലിൽ ഉണക്കിയെടുത്ത ചേന വിത്തുകളാണ് നമുക്ക് ചേന നടുമ്പോൾ തെങ്ങ് വാഴ ഇവിടെ ഇടവിളയായിട്ടോ തനിവിളയായിട്ടോ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല ഇളക്കവും വളക്കൂറും ഉള്ള മണ്ണിൽ നട്ടാൽ ചേനയ്ക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ചേന നിലത്തിടുന്ന രീതി മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാലും തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാനതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതിനുശേഷം ഗ്രോ ബാഗിലും ചാക്കിലും നടന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാം നിലത്ത് ഏകദേശം അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും അതുപോലെ അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ താഴ്ചയും ഉള്ള കുഴികളാണ് തടമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് തടങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ അകലമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്ര
അതുപോലെ രണ്ട് കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് നാല് കിലോ ചാണകപ്പൊടി എന്നിവ ഇടുക ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വളക്കൂർ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം വേണം നമ്മുടെ വിത്ത് ചേന നടാൻ അപ്പം അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇടാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടിയും ഈ തടത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തടത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ചേന ഇങ്ങനെ പതിപ്പിച്ച് വെക്കാം ചേന വെച്ച ശേഷം മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും ചേർത്ത മിശ്രിതം ചേനയുടെ പുറത്തിട്ട് കുഴിമൂടുക ഇനി മുകളിൽ നമുക്ക് കരിയില പൊത ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചിലകളോ ചീമക്കൊന്നിലയോ ഒക്കെ നമുക്ക് പുതയായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മണ്ണിൻ്റെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ പുത ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം തടങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്തായാലും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ചേന വിത്തുകൾ വളർന്നിട്ട് ഒരു കുടയായിട്ട് മുളച്ചു വരും ഒറ്റ ഇലയുള്ള സസ്യമാണ് ചേന എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചേന ചാക്കിൽ നടന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ചാക്കിലും ഗ്രോബാഗിലും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നീർവാർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ ചാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചുവട്ടിൽ ആവശ്യമായത്ര ദ്വാരങ്ങളിടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചാക്കിൽ നടുമ്പോൾ ചാക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കുറച്ച് മടക്കി വെച്ച ശേഷം ഏകദേശം ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം ഉള്ളിൽ കരിയിൽ നിറച്ച് വയ്ക്കാം നല്ല നീർവാർച്ച ഇളക്കമുള്ള മണ്ണാണ് ചേന കൃഷിക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളം ഒരു കാരണവശാലും കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും കലർത്തിയ മിശ്രിതമാണ് ഇത് നമുക്ക് കരിയിൽ നിറച്ചിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചാക്കിടയ്ക്കൊന്ന് കുലുക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് എല്ലുപൊടിയും വേപ്പ് മിണ്ണാക്കും ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട ശേഷം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേന വിത്ത് നടാൻ നമുക്കിതിലേക്ക് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിലത്ത് നടന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചാണകപ്പൊടി കുറച്ച് മതിയാവും അതായത് ഒരു രണ്ടര കിലോ ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വളം മുഴുവൻ ഇതിന് തന്നെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചേനയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചേന നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ഷെയ്പ്പിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മണ്ണ് കിളച്ചെടുക്കാനൊന്നും മെനക്കെടേണ്ട കാര്യവുമില്ല വിളവെടുപ്പും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എല്ലുപൊടി ഒരു കപ്പ് എല്ലുപൊടിയും അതുപോലെ ഒന്നര കിലോ വേപ്പ് മിണ്ണാക്കും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചേന നടാൻ ആവശ്യമായ വളങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നടാനുള്ള ചേന വിത്ത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചാക്കിനകത്തേക്ക് നടണം അത് ചാക്കിൻ്റെ ഒത്ത നടുഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും കലർന്ന മിശ്രിതം ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കരിയിലും കൂടെ പൊത ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചേന നടിയിൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം ഇത് ഞാൻ മണ്ണും ചാണകം കൂടെ കലർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിശ്രിതമാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീത വേണം നമുക്ക് കരിയിലെ പൊതിയിടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒട്ടും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ചാക്കൊന്ന് കുലുക്കി ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് താഴേക്ക് അമങ്ങിയിട്ട് ചേന വളരുന്ന നല്ല രീതിയിലാകത്തില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അമക്കിയൊക്കെ കൊടുത്ത് വയ്ക്കാം നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കരിയിലെ പുതയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഗ്രോ ബാഗിൽ എങ്ങനെ നടന്നതെന്ന് നോക്കാം ഗ്രോ ബാഗിൽ നടുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം കരിയിൽ നിറച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് മണ്ണ് മിശ്രിതം ചേർക്കേണ്ടത് മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇളക്കമുള്ള മണ്ണാണ് ഇതിൽ നിറയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്ന ഈ മണ്ണ് മിശ്രിതത്തിൽ കുറച്ച് മണലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇളക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ചേന നടുന്ന മണ്ണ
നല്ല ഇളക്കമുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മണൽ കൂടുതൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേനയ്ക്ക് വേരോടാനൊക്കെ ഉള്ള കൂടുതൽ സൗകര്യം കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചാണകപ്പൊടിയും അതുപോലെ എല്ലുപൊടിയും വേപ്പ് മിണ്ണാക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ നടുമ്പോൾ ചാക്കിൽ ചേർക്കുന്ന അത്രയും വളങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് എല്ലുപൊടിയും കുറച്ച് മതി അതുപോലെ വേപ്പ് പിണ്ണാക്കും വളരെ കുറച്ച് മതി അതുപോലെ ചാണകവും നേർപകുതി മതിയാവും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലുപൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം എന്താ വേപ്പ് മിണ്ണാക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചേന നടാം ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടത് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് നടാൻ കുട്ടിച്ചേനയാണ് നമ്മൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ വായു അറകളൊക്കെ നികത്തുന്ന തരത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം അത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് ഒന്ന് കുലുക്കി വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചാണകപ്പാലിൽ മുക്കി ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിച്ചേന നടാം കുട്ടിച്ചേന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ചെറിയ ചേനയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചിനപ്പുകൾ നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് ചെറിയ പൂളുകൾ വെട്ടി നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുട്ടിച്ചേന ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് പത്ത് കിലോയുടെ അരിച്ചാക്കിൽ നടാവുന്നതാണ് ചേനയുടെ വശങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഇത്തരം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് വെറുതെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നടാനുള്ള കുട്ടിച്ചേന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വിളയിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിലോ ചെറിയ പത്ത് കിലോയുടെ അരിച്ചാക്കിലോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള കുട്ടിച്ചേനകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ചേന നട്ട ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആ വേപ്പ് മിണ്ണാക്കും ചാണകപ്പൊടിയും വാരി വിതറിയ ശേഷം മണ്ണും മണലും ചാണകപ്പൊടിയും ചേർന്ന മിശ്രിതം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചാക്കിലോ ഗ്രോ ബാഗിലോ നമ്മൾ ചേന നടുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മിതമായ രീതിയിൽ നനയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് നന കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ചേന നമുക്ക് വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കും കുമ്പത്തി നട്ടാൽ ചേന കുടം പോലെ എന്നാണ് ചൊല്ല് എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വളം ഉണ്ടായാൽ ഗ്രോ ബാഗി നട്ടാലും ചേന കുടം പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചേനയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പൊത ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കരിയിലയോടൊപ്പം ശിമക്കൊന്നയിലയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പച്ചില വളങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പൊതയിടാം ഇങ്ങനെ ശിമക്കൊന്നയിലെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചയൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ചേന വിത്തുകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന നിമാവിരയുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൊരു മെച്ചം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേന നടുന്നുള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നടീൽ രീതി മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ചേന വിളവെടുക്കാൻ ഒരു എട്ടൊമ്പത് മാസമെങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീഡിയോ ഇടാനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചേന വളർന്നതിന് ശേഷമുള്ള പരിപാലന രീതികളൊക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സമയം ഒട്ടും പാഴാക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേന കൃഷിക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗ്രോ ബാഗിൽ നട്ട ഒരു കുട്ടി ചേനയാണ് ഇതിപ്പോൾ പറിച്ചു വെച്ചിരുന്നിട്ട് പൂ വരുന്നുണ്ട് ഈ പൂ എടുത്ത് ഉഗ്രം തോരനുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാമേ കൊറോണ കാലം നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാം കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനുള്ള അവസരമാണിത് അതിന് സഹായിക്കുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നത് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യകരമായ ദിനങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്